देवसेना के इस कार्य से कहीं देवसेनापति कुमार कार्तिकी के ध्यान में कोई भटकाव न उत्पन्न हो जाए गणेश जी ये देवसेना की पायल की ध्वनि तो बढ़ती ही जा रही है गणेश जी मूषक जी ये गणेश जी कहां दृश्य होकर कैसी समस्या है विकट समस्या आते ही प्रभु प्रभु गणेश जी अदृश्य क्यों हो जाते हैं प्रणाम मां चामुंडा काली प्रभु मेरी रक्षा के लिए इनका सामना करने के स्थान पर इन्हें प्रणाम कर रहे हैं क्षमा कीजिए मां मैं समझ नहीं सका कि आप हैं हम पर कृपा कीजिए और हमें महेंद्रपुरी में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए पुत्री देवसेना जो भी कार्य कर रही है उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि देवसेनापति कुमार कार्तिकेय के कानों तक पहुंचकर उन्हें बाधित न करते मूषक जी प्रभु गणेश जी कहा चले गए क्यों जाने दूं मैं तुम्हें तुम्हें भीतर जाने की अनुमति मैं तुम्हें क्यों दूं? आप दयालु हैं मां करुणा मई है अपने भक्तों का अनुरोध आप कैसे ठुकरा सकती हैं मां संसार मुझे भयंकर मानता है मेरे विकराल रूप को देखकर सभी भय से कंपित हो जाते हैं और तुम मुझे करुणा मई दयालु पुकार रहे हो संसार आपको देखने में दोष करता है क्योंकि वो आपके काली तत्व से अनभिज्ञ है तो क्या तुम्हें है परिचय मेरे तत्व का उचित है तो यदि तो तुम मेरे काली तत्व, तत्व का उचित वर्णन सफलता पूर्वक करोगे तो मैं तुम्हें भीतर जाने की अनुमति दूंगी कि तू यदि तुम इसमें असफल हुए तो तुम्हें अभी यहाँ से लौटना होगा मैं कदापि नहीं लौट सकता हूँ इसलिए इस अवस्था को स्वीकार नहीं कर सकता मुझे स्वीकार है माँ कृपया मुझे अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन देने की कृपा कीजिए 
तो मैं उसका उचित वर्णन करूंगा माता महाकाली के स्वरूप को पहचान कर उनका वर्णन करना इतना सरल नहीं है माता सर्वप्रथम मैं आपके नाम के उचित अर्थ का वर्णन करूंगा काली का अर्थ है काल अर्थात समय और काल सभी को समय के साथ निगलता रहता है आकाश के समान आपकी अनंतता का प्रतीक है आपका नीला वर्ण और जो अनंत है उसे कोई साधारण सीमित वस्त्र कैसे ढक सकता है इसलिए आपको दिगंबरी कहा जाता है क्योंकि आपका आवरण तो संपूर्ण अंतरिक्ष है आपकी कटी में भुजाओं की माला शोभा पाती है जो इसका संकेत देती है कि इन भुजाओं के बुरे कर्मों का समय समाप्त हो गया आपके गले में शोभायमान मुंडों की माला ये बताती है कि आपने उनके बुरे विचारों पर नियंत्रण कर लिया है और मृत्यु उपरांत उनकी आत्मा आप में समाहित हो जाती है आपके मस्तक को सुशोभित करने वाला अर्धचंद्र इसका प्रतीक है कि आप ही जीवन दायनी है आपके श्वेत दंत सत्व के प्रतीक हैं, लाल जिहवा रजस की और आपका विकराल दिव्य रूप तमस का प्रतीक है इसका अर्थ है तमस पर रजस से विजय पाई जा सकती है और रजस पर सत्व से माँ आपके वक्ष से सभी को पोषण मिलता है और आपका भयंकर रूप जो दिखाई देता है वो इसका प्रतीक है कि माँ रूप में अंत और आरंभ सब आपसे ही है माँ आपकी दाहिनी ऊपरी भुजा निर्भयता की प्रतीक है और निचली भुजा वरदान देने वाली है अर्थात आप अपनी संतानों की रक्षा भी करती हैं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी माँ आपकी बाई ऊपरी भुजा में आपका खड़क अज्ञानता को नष्ट करता है और आपकी बाई निचली भुजा में मुन अज्ञानी अधर्मी को दंडित कर उस शीश में रहने वाले अहंकार अज्ञानता और अधर्म के विनाश का प्रतीक है किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रभु महादेव का आपके चरणों तले होना अर्थात शिव और शक्ति का सदैव साथ रहना ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करता है शिव परम पावन सर्वोच्च चेतना स्वरूप हैं, तो आप माँ काली ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा हैं। शिव और शक्ति के अद्भुत दिव्य संयोग के बिना कोई सृजन संभव नहीं अर्थात शक्ति के बिना शिव प्रकट नहीं हो सकते और शिव की चेतना के बिना काली गतिमान नहीं हो सकती और माँ जब आपका बाया चरण आगे होता है तो आप दंडित करने वाली वाम काली होती हैं और जब आपका दाहिना चरण आगे होता है तो आप दक्षिणा काली होती हैं जो वरदानी है मैं तुम्हारे ज्ञान तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हुई गणेश ये तो मात्र एक परीक्षा थी क्योंकि सी मुख को दिए गए वरदान के अनुसार मैं भी कार्तिकेय के दूत की प्रतीक्षा कर रही थी अब तुम यहाँ पहुँच गए हो वीर बाहू तो मैं यहाँ से प्रस्थान कर सकती हूँ प्रणाम माता चलिए वीर बाहू जी ओम एम हिम क्लीम चामुंडा विच्चे
ये कैसा अशुभ संकेत देवी की प्रतिमा से तेज क्यों जा रहा है यहाँ सभी दीपक क्यों बुझ गए ये ये अंधकार क्यों छा रहा है यहाँ जिनके कृपा से सुरक्षित थी वो अब यहां नहीं है देवी चामुंडा यहां से प्रस्थान कर गई किंतु कोई बात नहीं यदि कोई यहां से भीतर प्रवेश कर भी गया तो उसे बाहर नहीं जाने दूंगा मैं उसे यही प्राण त्यागने पर विवश कर दूंगा मैं किंतु मुझे ये सब माता को बताना पड़ेगा आज माँ और चेष्ट से इतना स्नेह पाकर मैं अति आनंदित हूँ आनंदित तो अब हम होंगे जब तुम हमारा कार्य पूर्ण करोगे उस जयंत को हमारे सामने झुकने पर विवश कर दोगी और तुम्हें ये ज्ञात भी ना होगा पुत्री देवसेना को रोको तो कैसे रोको यदि ऊंचे स्वर में मैंने कुछ कह दिया तो हमें प्रभु कार्तिकी के ध्यान को भंग करने का कारण बनेंगे नहीं नहीं वीर बाहू जी ऐसे नहीं जा सकते हम अस्त्र शस्त्र देखते ही सभी वहाँ सतर्क हो जाएंगे युद्ध आरंभ हो जाएगा और इतना ही नहीं युद्ध में व्यस्त हो गए तो ना आप जयंत तक पहुँच सकेंगे और न ही उसकी रक्षा कर सकेंगे इसलिए अपने अस्त्र छिपाइए हमें चतुराई के साथ ऐसे प्रवेश करना होगा जिससे किसी को हमारे वहाँ होने का आभास भी ना हो उचित है प्रभु गणेश जी जब मेरा कार्य संपन्न होने ही वाला है प्रभु गणेश शीघ्र लौट आइए कहीं स्थिति और बिगड़ ना जाए लौट आइए गणेश कहीं स्थिति और ना बिगड़ जाए अब मैं क्या करूं? वहां रहता हूं तो यहाँ समस्या उत्पन्न होती है और यहाँ रहता हूँ तो वहाँ स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाती है विघ्नहरता गणेश शीघ्र लौट आई लौट आइए शीघ्र तो हम यहां पहुंच ही गए कहा चले गए प्रभु ओम सुब्रमण्यम कार्तिके स्वामी ओम सुब्रमण्यम कार्तिके स्वामी नहीं है मुझे प्रथम पूज के मार्गदर्शन में द्वार तक तो पहुंच गया अब मुझे स्वयं आगे बढ़ना है किंतु उनका सुझाव मानकर 
बिना किसी का ध्यान अपनी और आकृष्ट के बिना ही जाना होगा मुझे और उसके लिए कैसे स्थान पर पहुंचना होगा मुझे जहां से मैं समूची महेंद्रपुरी को देख सकू और सबसे सुरक्षित मार्ग ढूंढ सकू मिल गया मुझे वो स्थान मिल गया तो मुझे शीघ्रता से अपने अनुसार उचित चुनाव करने होंगे किंतु गणेश जी अभी नहीं जाते तो अच्छा होता राधा तो बहुत क्रोधित है की ध्वनि प्रभु का ध्यान भंग कर रही थी और मुझे इसका आभास भी नहीं था कि क्या हो गया मुझसे नहीं कोई अनिष्ट नहीं होना चाहिए भ्राता के क्रोध के कारण भाभी माँ का कोई अहित हुआ तो अनर्थ हो जाएगा ऐसी भक्ति ऐसी निष्ठा देखकर मैं भाव विभोर हो गया हूँ आप इतना कठोर परिश्रम कर रही हैं, जो कोई सबल पुरुष भी करे तो थक जाए ये तो अपार भक्ति पूर्ण समर्पण का ही परिणाम है इन्होंने आपको सूर्य देव के ताप से बचाने के लिए इस छप्पर का निर्माण अत्यंत परिश्रम पूर्वक किया है सर्वथा अद्भुत है आपकी ये परम भक्त सत्य सर्वथा सत्य मुझे क्षमा करे प्रभु कि पायल से आपका ध्यान भंग हुआ किंतु तो मेरा वो उद्देश्य नहीं था मैं तो बस आपके विश्राम के लिए ये स्थान बनाना चाहती थी भक्ति में मेरे लिए इतना कुछ किया तुमने तो मैं तुम्हें क्या दू ये मेरे कारण इतनी आहत हो गई और मैं इसे ही अपनी क्रोधाग्नि से भस्म करने जा रहा था
जब हृदय में ऐसा भाव हो तो बात ना भी करे तो भी विचार एक समान ही होंगे इनके विचारों से ऐसा लग रहा है कि दोनों के मध्य वार्तालाप ही हो रहा है अच्छा है यहाँ अब स्थिति नियंत्रण में है और भ्राता की संध्या आरती का समय भी हो चुका है नगरी महेंद्रपुरी देवी चामुंडा काली द्वारा रक्षित नहीं रही मुझे वरदान देते से मैं उन्होंने कहा था तुम्हारी इच्छा स्वीकार करती हूँ मैं वरदान देती हूँ मैं महेंद्रपुरी की रक्षा करूँगी कि तू जब महेंद्रपुरी के भविष्य को एक नवीन दिशा देने वाला एक भूत उसका एक सच्चा भक्त यहाँ पहुँचेगा मैं उसी दिन तुम्हारी नगरी छोड़ चली जाऊँगी महेंद्रपुरी का भविष्य परिवर्तित कर देगा कौन है वो मेरी नगरी है ये इसका भूत वर्तमान भविष्य सब मेरे अधीन है और मेरे और मेरे पुत्रों के सिवाय ना इस पर किसी का अधिकार था और ना ही होगा माया सुरासई की महेंद्रपुरी किसी देवी के भरोसे नहीं चली गई तो उसे जाने दो विश्वास रखो अभी तुम्हारी माँ सुरासई जीवित है और वो अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना भली भांति जानती है हाँ माँ उसमें बला क्या संदेह किंतु हमें सावधान होना होगा इसलिए मैं अभी जाकर महेंद्रपुरी के कोने कोने को छनवा देता हूँ यदि सच में किसी ने प्रवेश किया है तो वो आपके सामने होगा नहीं सुरा पदमन तुम मसूर सम्राट हो महेंद्रपुरी के प्रभु हो ऐसी तुच्छ कार्य तुम्हें शोभा नहीं देते जाओ अपने पुत्र सुधमुखन को आदेश दो वो ये कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम है महेंद्रपुरी का कोई भी कोना उसकी दृष्टि से नहीं छुपा जाओ उसे आदेश दो कि वो शीघ्र ये कार्य संपन्न करे इसके ऊपर अब पहुंच ही रहा हूं अब मैं इस नगरी पर अपनी दृष्टि रख सकूंगा
अब एक क्षण में इनकी दिशा पलट जाएगी अब मैं उच्चतम स्थान पर पहुंचा हूं अब ये दोनों शूल मेरे नियंत्रण में हैं। मेरी और मेरे उल्लोक की दृष्टि चुप नहीं सकती अद्भुत महेंद्रपुरी की योद्धाओं में क्षमता भी है और योग्यता भी है किंतु गणेश जी के आदेश के अनुसार सर्वप्रथम मुझे गुप्त रूप से महेंद्रपुरी में प्रवेश करने का उपाय ढूंढना चाहिए आश्चर्य इस असुर नगरी में समृद्धि की कोई कमी नहीं राजकुमार सुरमुखम जयंत की सुरक्षा के लिए महेंद्रपुरी में किसी अज्ञात का प्रवेश हुआ है और असुर सम्राट भगवान सुरापदमन और माता सुरासई के अनुसार उसे ढूंढकर पकड़ने के लिए आप ही योग्य हैं और इसीलिए ये कार्य उन्होंने आपको ही सौंपा है उन्होंने ये कार्य हमें सौंप कर कोई भूल नहीं की है जयंत को बचाना तो दूर उन्हें हमारा बंदी बनना होगा ओम सुब्रमण्यम कार्तिके स्वामी ओम सुब्रमण्यम कार्तिके स्वामी नमः ओम सुब्रमण्यम कार्तिके स्वामी ये असुर दो बाधाओं को तो खंडित कर चुके हैं अब तीसरी को करने वाले हैं अर्थात अर्थात तीन दिन बीत भी चुके हैं अब तीन दिन शेष रह गए हैं उसके बाद ये असुर जैन पर आक्रमण कर चुके होंगे नहीं उससे पूर्व ही कुमार कार्तिके के दूत अथवा स्वयं कुमार कार्तिके यहाँ आकर जयंत की रक्षा कर लेंगे किंतु इस स्थान का ज्ञान तो किसी को भी नहीं तो फिर प्रभु कार्तिक उनके दूत यहाँ पहुंचेंगे कैसे महेंद्रपुरी में जयंत और देवताओं को कहा बंदी बनाकर रखा होगा इन दुष्ट असुरों ने चंभित हूं मैं इस नगरी का धन धान्य देखकर किंतु जो धन अधर्म से पाया जाता है वो उतनी ही शीघ्र खो भी तो जाता है इस संपूर्ण नगर में इतनी गति है किंतु वो एक कोना है जिसमें ना कोई जा रहा है न ही अधिक प्रकाश है अर्थात कारागार वही कहीं होगा और वो संकीर्ण मार्ग खाली लग रहा है एक भी रक्षक नहीं है वहां तो वहीं से जाना उचित होगा देखा गणेश जी आपके बिना भी मैंने भीतर जाने का मार्ग ढूंढ ही लिया मैं तो यहाँ आ गया किंतु वीर बाहू को वहां अकेला ही छोड़ आया दोनों मौन व्रत में हैं, अपनी पूजा के प्रति समर्पित हैं, इसलिए यहाँ से कहीं अधिक मेरी आवश्यकता अब महेंद्रपुरी में है वीर बाहू से कोई भूल हो जाए उसके पहले ही मुझे वहाँ पहुँच जाना चाहिए क्योंकि वहाँ तो आज पग पग पर संकट होगा
भावावेश में आकर जागरूक हुए बिना की गई सेवा सेवा ग्रहण करने वाले को सुविधा के स्थान पर उसके लिए बाधा भी उत्पन्न कर सकती है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज